Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde. Yerupathu varshanga. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പാലസ് എം എം റോഡ് പിലാത്തറ അന്നും ഇന്നും എന്നും അവൻ ഗോൾഡ് ഹൗസ് ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ എ കെ ഡിസൈൻസ് വി ഡിസൈൻ യുവർ ഡ്രീംസ് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കേന്ദ്രസേന റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അവസാന ബി ഡി എസ് വിദ്യാർത്ഥി മിതാ മോഹന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പരിയാരം പോലീസിന് കൈമാറി മിതയുടെ വീട്ടുകാർ കോഴിക്കോട് പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയാണ് പരിയാരം പോലീസിന് കൈമാറിയത് പാലാവയൽ ഓടക്കൊലിയിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ നന്നാക്കുന്നതിനിടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു മരണപ്പെട്ടത് മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ ശ്യാംലാൽ ഏറെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളുള്ള കോറം കൊടക്കൽ തറവാട് പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ വിശ്വാസത്തിനും പവിത്രതയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടാതെ നിറഞ്ഞുകത്തി ശ്രീജയന്തി വിളക്ക് ഈ വിളക്ക് കൊടക്കൽ തറവാട്ടിൽ എത്താനുണ്ടായ കാരണവും ചരിത്ര താളുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് നേരറിവുകൾ ഉണർത്തി പര്യടനം നടത്തിയ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലാജാഥകൾ സമാപിച്ചു നവകേരളത്തിനായുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നേരും നന്മയും പങ്കുവെക്കുന്നതായി എൻ ജി ഒ കലാജാഥ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കേന്ദ്രസേന റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി ചെറുപുഴ സി ഐ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ റൂട്ട് മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രസേന റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി കോഴിച്ചാൽ പുളിങ്ങോം ചെറുപുഴ തുടങ്ങി ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ടൗണുകളിലാണ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തിയത് ചെറുപുഴ സി ഐ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എസ് ഐമാരായ എ വി വിജയകുമാർ സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ റൂട്ട് മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അവസാന വർഷ ബി ഡി എസ് വിദ്യാർത്ഥി മിതാമോഹന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പരിയാരം പോലീസിന് കൈമാറി മിതയുടെ വീട്ടുകാർ കോഴിക്കോട് പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയാണ് പരിയാരം പോലീസിന് കൈമാറിയത് പരിയാരം സി ഐ എം ജെ ജിജോയ്ക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല കഴിഞ്ഞ ഇരുപതിന് കോവിഡ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച മിതാമോഹൻ പിന്നീട് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു കുത്തിവെപ്പിന് ശേഷം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട മിതയെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു പരിയാരത്ത് ആവശ്യമായ പരിഗണന ലഭിക്കാത്തതാണ് മരണകാരണമെന്ന് കാണിച്ച് ബന്ധുക്കൾ കോഴിക്കോട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതേ പരാതി ഉന്നയിച്ച് പരിയാരത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു മിതയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണവും നടന്നുവരികയാണ് അതിനിടെയാണ് കോഴിക്കോട് പോലീസ് അന്വേഷണം പരിയാരം പോലീസിന് കൈമാറിയത് മിതയുടെ മരണകാരണം ഈ അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും വിശ്വാസം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര പാലാവയൽ ഓടക്കൊലിയിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ നന്നാക്കുന്നതിനെതിരെ 
ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി ശ്യാംലാലാണ് മരണപ്പെട്ടത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം പാലാവയൽ ഓടക്കൊല്ലി റോഡിലെ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ മാറ്റുന്ന ജോലിക്കിടയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് വൈദ്യുതി തൂണിൽ നിന്നും വീണ ശ്യാംലാലിനെ ചെറുപുഴയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും മരണപ്പെട്ടിരുന്നു മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറ്റൂർ ഓലയമ്പാടി കൂവപ്പയിൽ കാറും ടൂ വീലറും കൂട്ടിയിടിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് അപകടം ഓലയമ്പാടി ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയായിരുന്ന കെ എൽ പതിമൂന്ന് സെറ്റ് അൻപത്താറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് നമ്പർ കാറും എതിർദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന കെ എൽ അൻപത്തൊമ്പത് എഫ് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് നമ്പർ ടൂ വീലറുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ടൂ വീലർ യാത്രക്കാരായ പ്രിയേഷ് ഭാര്യ ജസ്ന ഇവരുടെ നാലു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് പെരിങ്ങം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനം നീക്കി കാർ ഡ്രൈവറെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പ്ലാത്തറ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമായി നടക്കുന്ന വിത്ത് സത്യാഗ്രഹ യാത്രയ്ക്ക് കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി മലയോര കർഷക കൂട്ടായ്മയായ ഫെയർ ട്രേഡ് അലയൻസ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിത്ത് സത്യാഗ്രഹ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് വിത്ത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ പ്രതീകമാക്കി മലയോര കർഷക കൂട്ടായ്മയായ ഫെയർ ട്രേഡ് അലയൻസ് കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വെള്ളരിക്കുട്ടിൽ സമാപിക്കുന്ന വിത്ത് സത്യാഗ്രഹ യാത്രയ്ക്ക് കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർഢ്യ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഷേണായ് സ്ക്വയറിൽ കർഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ഇനം വിത്തുകളുടെയും നടീൽ വസ്തുക്കളുടെയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെയും പ്രദർശനവും കൈമാറ്റവും നടന്നു സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കർഷക പ്രക്ഷോഭ ഐക്യദാർഢ്യ സമിതി ചെയർമാൻ എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ ജോയ് കൊച്ചുപാറ തോമസ് കളപ്പുര പി ജെ മാനുവൽ സജി പുളിക്കൽ അത്തായി ബാലൻ പി എം ബാലകൃഷ്ണൻ കെ പി വിനോദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനെയും എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു കെ വി ജനാർദ്ദനൻ എം വി സുകുമാരൻ എം കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ടി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ വേങ്ങാട്ട് കുഞ്ഞിരാമൻ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എം ഗംഗാധരൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ മുപ്പതോളം ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാടായി കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഏറെ ദയനീയം അസൌകര്യങ്ങളാൽ വീർപ്പും മുട്ടിയും മൊട്ടാമ്പ്രത്തെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് മാടായി കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ വൃത്തിയുള്ള ശുചിമുറി പോലും ഇല്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് പരിസരത്ത് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും സ്ഥലമില്ല റോഡരികിലാണ് സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പതിനേഴായിരം കൺസ്യൂമർ നമ്പറുണ്ട് മാസം ഒരു കോടിയോളം രൂപ വരുമാനവുമുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാടായി കെ എസ് സ്വന്തമായി കെട്ടിടം വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ദിനം പ്രതി വർദ്ധിക്കുന്നു രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ കർശന നടപടിയുമായി പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരിങ്ങോത്ത് ആർ ടി പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരുന്നു പഞ്ചായത്തിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നോളം പേരാണ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമായത് അതിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ നൂറ്റിയേഴോളം പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് പുതുതായി വന്നത് ആകെ പഞ്ചായത്തിൽ നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴോളം പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇത് സമ്പർക്കം മൂലമുണ്ടായ കേസുകളാണ് പോസിറ്റീവ് കേസുമായി സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ നിർബന്ധമായും ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണ
രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ആരോഗ്യവകുപ്പും അറിയിച്ചു വിവാഹത്തിന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിർബന്ധമായി പാലിക്കപ്പെടണം ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കരുത് വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ വിവാഹ സൽക്കാരം പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുള്ള ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം കൂടി ആവശ്യപ്പെടും മരണം സംഭവിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടരുത് അനുമതിയില്ലാതെ പൊതുപരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കരുത് മാസ്ക് അടക്കമുള്ള എല്ലാ കോവിഡ് നിർദ്ദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടണം നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പാചകവാതക പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവിനെതിരെ യു ഡി എഫ് എരമംകുറ്റൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതമംഗലത്ത് സായാഹ്ന ധർണ നടത്തി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുതിച്ചുയരുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെയും കർഷക ദ്രോഹ നിയമത്തിനെതിരെയും പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കുകുത്തിയാക്കി ബന്ധു പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനെതിരെയുമാണ് സായാഹ്ന ധർണ നടത്തിയത് യു ഡി എഫ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതമംഗലം ബസാറിൽ നടന്ന ധർണ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി പി മഹമ്മൂദ് ഹാജി അധ്യക്ഷനായി എം ഉമ്മർ എം പ്രദീപ് കുമാർ എൻ വി മധുസൂദനൻ ജംഷീർ ആലക്കാട് എൻ വി രാധാകൃഷ്ണൻ സാജു ആന്റണി ഇക്ബാൽ കോയിപ്ര അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ഏറെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളുള്ള തറവാടാണ് കോറോം ദേശത്തെ കൊടക്കൽ തറവാട് ഈ തറവാടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ വിശ്വാസത്തിനും പവിത്രതയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടാതെ നിറഞ്ഞു കത്തുന്ന വിളക്കാണ് ശ്രീജയന്തി വിളക്ക് ഈ വിളക്ക് കൊടക്കൽ തറവാടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ എത്താനുണ്ടായ കാരണവും ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് കോലത്തുനാട്ടിന്റെ ചരിത്ര സ്മരണകളിൽ കോറോം ദശത്തിലെ കൊടക്കൽ തറവാട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ സാധിക്കും കൊടക്കൽ തറവാട്ടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ പ്രകാശ ജ്വാലി ഉണർത്തുന്ന ശ്രീജയന്തി വിളക്കും തലമുറകളിലൂടെ ആരാധിച്ചു പോരുന്ന ഒരു വീരനായകനുമുണ്ട് ശ്രീജയന്തി വിളക്ക് കൊടക്കൽ തറവാട്ടിൽ എത്താനുള്ള കാരണം ആ വീരനായകനാണ് ചിറക്കൽ തമ്പുരൻ തന്റെ മകൻ ചന്തുവിന്റെ ചുരുക്കക്കെട്ട് കല്യാണത്തിനും മകൾ ചിരുതയുടെ പന്തൽ മംഗലത്തിനുമായി നാടാകെ ക്ഷണിച്ച് സദ്യൊരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു മൂന്ന് നായന്മാരെ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിലയച്ച് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവർ അത് വാങ്ങി തലച്ചുമടായി നടന്ന് പടുവിലായി നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ മഹാപരാക്രമിയായ കുഞ്ഞന്തിരു ചുങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ടു ചിറക്കൽ തമ്പുരാനുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടും അയാൾ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും നായന്മാരെ അടിച്ചോടിക്കുകയും ചെയ്തു കാര്യമറിഞ്ഞ തമ്പുരാൻ ഈ അപമാനത്തിന് പകരം കിട്ടാൻ ഏതൊരു പടനായരുണ്ടെന്ന് ആരാഞ്ഞു അപ്പോൾ കോറോന്നാട്ടിൽ കൊടക്കൽ തറവാട്ടിൽ പരാക്രമിയായ കുഞ്ഞിക്കണൻ എന്ന ബാല്യക്കാരനുണ്ടെന്ന് മറുപടി കിട്ടി ചിറക്കൽ തമ്പുരാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം കുഞ്ഞിക്കണൻ കുഞ്ഞന്തിരുവിനെ വെട്ടിയരിഞ്ഞു തന്റെ അഭിമാനം കാത്ത കുഞ്ഞിക്കണനെ ചിറക്കൽ തമ്പുരാൻ പാരിതോഷികമായി സമ്മാനിച്ചതാണ് ശ്രീജയന്തി വിളക്ക് അന്ന് പടിഞ്ഞാറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ച വിളക്ക് ഇന്നും ഒരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വരികയാണ് കൊടക്കൽ തറവാട്ടുകാർ ചരക്കൽ തമ്പുരാന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഡീലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചട്ടമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ ഒതുക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ കൊടക്കൽ ഗുരുവായിട്ട് ബന്ധം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാരണം വർത്തി കത്തി ചിറക് എഴുതി ചിറക് കിറ്റ വകയിൽ ഈ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന് പോയി അവിടെ പോയി 
വേരൂന എഴുപ്പെടുത്തി അതിൽ സന്തോഷത്തിൽ ടെമ്പറാൻ ഈ വിളക്ക് സമ്മാനമായി തീരുകയും ആ വിളക്ക് തീറ്റാൽ മതി പറഞ്ഞു മറ്റേ പൊട്ടൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ വിളക്ക് പാല് ദിവസത്തിലായിട്ട് കൊടുത്തു അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ പഞ്ഞാറ്റിയിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ പരിപാലിച്ചു പോയി എല്ലാ ദിവസവും കത്തിക്കും രാവിലെ വൈകിട്ടും രാവിലെ പ്രഭാതത്തിലും വൈകിട്ട് സന്ധ്യക്കും കത്തിക്കും പിന്നെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ തിരിയിട്ട് കത്തിക്കും അങ്ങനെയാണ് കഴിവ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കാണപ്പെട്ട ദൈവിൻ്റെ മമ്മിനാർ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഒരു കള്ളാണ് പിന്നെ തൊണ്ടച്ചൻ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച വരിക അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊരു നിമിത്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതായി ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു ആ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അൺഎക്സ്പെക്ടഡായിട്ട് വന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ മുടങ്ങാതെ വിളക്ക് വെക്കാറുണ്ട് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന കൊടക്കൽ തറവട്ടിനെയും ചരിത്ര കഥ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ ഇന്നും പ്രകാശം ചൊരിയുന്ന ശ്രീജയന്തി വിളക്കിനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കൊടക്കൽ തറവാട് സംരക്ഷണ സമിതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടുത്തെ തലമുതിർന്ന കാരണം അവർ പറയുന്നു ചരിത്ര കഥകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോറോത്തെ കൊടയ്ക്കൽ തറവാട്ടിലെ പടിഞ്ഞാറ്റിൽ ഇന്നും പ്രകാശം ചുരുകുകയാണ് ശ്രീ ജയന്തി വിളക്ക് പുതുതലമുറയ്ക്ക് ആവേശമായി ക്യാമറമാൻ പവിത്രങ്ങളത്തിനോടൊപ്പം ആദരലക്ഷ്മണൻ പയ്യന്നൂർ ഡോളർ കടത്തു കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാജിവെക്കുക എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി ഡി സെക്രട്ടറി എ നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കണ്ടോത്ത് നടന്ന പരിപാടി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ പി നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എം വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ കെ ഫൽഗുനൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ എ രൂപേഷ് യാസിൻ സി എച്ച് ഇ പി ശ്യാമള കെ ടി ഹരീഷ് പി പി ദാമോദരൻ ടി കുഞ്ചുകൃഷ്ണൻ നവനീത് നാരായണൻ ലതാ നാരായണൻ പി പ്രഭാത് പി രാജേഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന കലാജാഥ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി കലാജാഥയ്ക്ക് പഴയങ്ങാടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി നേരറിവുകൾ എന്ന പേരിൽ കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച കലാജാഥ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ജനപക്ഷ വികസനമാണ് നേരറിയാൻ കലാജാഥയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിറ്റുകലയ്ക്കുകയും അടിക്കടി പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതികരണവുമാണ് നേരറിവുകൾ സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്ഥരചനയും മനോജ് നാരായണൻ സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു പി സി സുരേഷ് ബാബുവാണ് ജാഥാ ലീഡർ പ്രശസ്ത നടൻ പ്രകാശൻ ചെങ്ങലാണ് ജാഥാ മാനേജർ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കലാകാരന്മാർ അരങ്ങിലും മണിയറയിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി മാത്തൽ യൂണിറ്റും മാത്തൽ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി കുടിവെള്ള പരിശോധന ക്യാമ്പും പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ഓംകാർനാഥ് ക്ലാസ് എടുത്തു തകർന്നു പോകുന്നു നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയുന്നത് കോവിഡും അങ്ങനെയുള്ള മഹാമാരിയൊക്കെ വന്നിട്ടിരിക്കും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എം രാജീവൻ സമിതി പെരിങ്ങോ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ നാരായണൻ 
എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമിതി മാതിൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി ദാനരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി വി ജയകൃഷ്ണൻ സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാഘവൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നേരറിവുകൾ ഉണർത്തി എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലാജാഥ സമാപിച്ചു നവകേരളത്തിനായുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നേരും നന്മയും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കലാജാഥ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനകീയ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുത്തകൾക്ക് തിരഴുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൊള്ളരുതായ്മയും ജാഥ തുറന്നു കാട്ടുന്നു രണ്ട് സംഗീത ശില്പങ്ങൾ ഒരു സ്കിറ്റ് ഒരു തെരുവ് നാടകം എന്നിവയാണ് ജാഥയിലുള്ളത് സുരേഷ് ബാബു ശ്രീസ്ത രാധാകൃഷ്ണൻ പേരാമ്പ്ര അജയകുമാർ അന്നശ്ശേരി എന്നിവരാണ് രചന നിർവഹിച്ചത് സംവിധാനം മനോജ് നാരായണൻ ഒ പി ചന്ദ്രൻ പ്രകാശൻ ചന്ദേര എം ബാബു എ ലസിത കെ എസ് ശ്രീലാൽ അഖിലരവിൽ പി വി സതീശൻ കെ സുരാഗ് എസ് ഒ ധന്യ പി വി മഹേഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് കലാജാഥയിലുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ ഏഴാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് നേതൃത്വത്തിൽ ബാലസഭ കുട്ടികൾക്ക് ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഴീക്കോടൻ ചന്ദ്രൻ നേതൃത്വം നൽകി ബാലസഭകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കുട്ടികളാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് ഭാഷാ ഗണിത നാടൻപാട്ട് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ നടന്നു അഴീക്കോടൻ ചന്ദ്രൻ പ്രവീൺ ഡുബ്മ ടി വി രഞ്ജിത്ത് എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എൻ ഗീത കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ലളിത കെ വി രാജൻ പി കെ വിശ്വനാഥൻ കെ പി അനിൽകുമാർ സുലോചന പി വി അനിൽകുമാർ കെ ഷൈമ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു തായ്നായിരി ലയൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡോക്ടർ ഒ വി സനൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ലയൺസ് മൊബൈൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ഡോക്ടർ ബാലാമണി രാജീവ് ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ലയൺസ് സെക്രട്ടറി പി ഗംഗാധരൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ലയൺസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുജാ വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ എസ് രാജീവ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഷാജി ജോസഫ് കെ വി രാമചന്ദ്രൻ വി ബാലൻ ടി ശങ്കരനാരായണൻ ജയരാജ് കുട്ടമത്ത് വി പി രാമചന്ദ്രൻ കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ മനോജ് പറമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചെത്ത് തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ റേഞ്ച് ജനറൽ ബോഡി യോഗം ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെന്ററിൽ ചേർന്നു സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആസന്നമായ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫിന് തുടർ ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ തൊഴിലാളികളും രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് യോഗം അഭ്യർത്ഥിച്ചു റേഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇ പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ വിശദീകരണം നടത്തി എം നാരായണൻ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മണിയറ പൂമാലക്കാവിന് സമീപത്തെ ബീനയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ കർഷക തൊഴിലാളിയായ ബീനയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ വീണ് പരിക്കേറ്റ് പരിക്ക് പറ്റി ചികിത്സയിലാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സഹായം വിതരണം ചെയ്തു നിർധന കുടുംബാംഗമായ ബീനയ്ക്ക് സഹായവുമായാണ് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ രംഗത്തെത്തിയത് രണ്ടു വർഷക്കാലമായി മാതമംഗലത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ചികിത്സാ സഹായവും നിർധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സഹായവും മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ
ഹരിത രമേശൻ പി ഭാസ്കരൻ കെ വി മനീഷ് ആർ പി സുരേഷ് കെ സുനോജ് ടി സരിൻ സന്തോഷ് മണിയറ ജീവൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ കേന്ദ്രസേന റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ എൽ ഡി എഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അവസാന ബി ഡി എസ് വിദ്യാർത്ഥി മിതാ മോഹന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം പരിയാരം പോലീസിന് കൈമാറി മിതയുടെ വീട്ടുകാർ കോഴിക്കോട് പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയാണ് പരിയാരം പോലീസിന് കൈമാറിയത് പാലാവയൽ ഓടക്കൊലിയിൽ വൈദ്യുതി ലൈൻ നന്നാക്കുന്നതിനിടെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു മരണപ്പെട്ടത് മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശി മുപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ ശ്യാംലാൽ ഏറെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങളുള്ള കോറം കൊടക്കൽ തറവാട് പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ വിശ്വാസത്തിനും പവിത്രതയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടാതെ നിറഞ്ഞുകത്തി ശ്രീജയന്തി വിളക്ക് ഈ വിളക്ക് കൊടക്കൽ തറവാട്ടിൽ എത്താനുണ്ടായ കാരണവും ചരിത്ര താളുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് നേരറിവുകൾ ഉണർത്തി പര്യടനം നടത്തിയ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കലാജാഥകൾ സമാപിച്ചു നവകേരളത്തിനായുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസനക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെ നേരും നന്മയും പങ്കുവെക്കുന്നതായി എൻ ജി ഒ കലാജാഥ നമസ്കാരം